，这是真的，从刘默温嘴里传出来的，这还假得了吗？大人，你别生气呀、啊。我李斌得个极品，那无所谓。可你汤大人不该受这个委屈呀、啊。在咱们淮西的功臣里，只有你是和大王一起穿开裆裤玩大的呀。哼，那个时候我还不想带他玩呢。是啊，你从军多早啊，你都当了千户，可咱们大王呢，还在什么玉皇寺里当小和尚呢？哼，要不是你呀、啊，他现在还在当和尚呢。我还记得小时候，他剃了个秃子，流着大鼻涕，拿着个破碗，到处要饭的那个熊样，可不是吗？嗯，汤大将军，你打了多少大胜仗啊？那可真是九死一生啊！啊，记得有一回，呃，你左臂中箭。你折断了箭杆，继续拼杀。是你打败了方国珍，活捉了陈友谅。哦，现在大王要登基了，给别人都封了功，给你才封个侯。就是你能咽下这口气，我们这帮弟兄也不干呐。姓朱的，别以为我好欺负。嗯，嗯。什么？唐和要闹事？哦，微臣是有这个担心，不过，汤大将军他们心中有气，也情有可原。什么情有可原？这是唯恐天下不乱。说起来还是朕的淮西兄弟，哎，这不是拆我台吗？啊，微臣劝过他们，可他们就是不听。不听？哼。那就别怪我朱元璋不仗义了。做皇帝嘛，就不能讲江湖义气。轻则叫他们回家种地，重则砍他们脑袋。哎，大王，哦不，不，皇上，万万不可。这些人之所以敢闹事，就是仗着他们是你的同乡，还立过战功。天下初定，最重要的，就是笼络人心。微臣。愿去说服他们，以皇上的千秋霸业为重，千万不要计较个人小利。哎，还是胡爱卿有头脑啊！如果他们都能像你这样为朕分忧，那该有多好啊！他妈的，夫君，走开，没你们的事，回去，走开。你来干什么，汤大将军？有大事，天大的事以后再说。嗯、汤大将军，请留步。我胡卫庸是来救你的。嗯，说吧，我老汤有什么灾难，你来救我、啊？汤大将军，封赏之事你听说了没有？哼，我这不是要去找朱元璋吗？你听说什么了？刘伯温那些酸文人，都封了公爵。给老子封了个侯！你听谁说的？你管不着。大王的为人，你比我知道的更清楚。封赏之事现在还没有宣布，还是个变数。你这么舞刀弄枪的打上门去，他一口咬定给你封的是公爵，你这不是捕风捉影、无端生事？仅此一点就可以将你查办？这我倒没想到啊！啊，唐大将军，在淮西武将中。你年纪最长，功劳最大，最为我所敬重。要没有你，也没有大王的今天。我是担心你会上他们的圈套。你是说朱元璋他会算计我？功高盖主，实为大计。你虽然和大王是一块长大的，可他却专门听刘伯温和马大脚的。这群人可不跟你讲交情。他们算是什么东西啊？啊，是啊，常言说得好，一口气好忍。别说大将军你了，淮西功臣们都憋着一口气呀、啊。我现在就找马大脚去。哼，这个马婆娘，汤大将军。
呀，你爵位的是刘伯温，要找你该去找他。父亲，加上耿炳文、陆中亨、胡林远他们，少说也有十六七个，还不够。还有萧君志、刘继堂、郭英国、黄平他们，就说他们的官职俸禄都定得太低，大将军汤和心中不服，要带头闹事。好，我这就去他们府上。哎。你不能露面，还是让李斌去。知道了，就说是朱元璋要故意压制淮西功臣。不，跟他们说，主意都是刘伯温和马大脚出的。江浙文官跟他俩穿一条裤子，大王只是偏听偏信。好，这么一闹，兴许能杀了朱元璋。再把江浙文官全都收拾掉，父亲你就可以直接做皇帝。行了，你想的也太简单了。只要有杀朱元璋的念头，就等于惹上杀身之祸。你，你一定小心谨慎才是。可是父亲，好了，别说了，你按我说的去办。刘伯温，我今天来，就是一件事。朱元璋登基做了皇帝，给我封了个什么官啊？封赏之事还在商议之中。将军今天有备而来，一定是听到了什么风声。那你得问问自己。大人，外面来了好多淮西功臣，为封赏的事吵着要见你。嗯，你去跟他们说，就说汤大将军找我有事，一会儿再见他们。是。嗯，咱们在一起都十多年了，我的秉性你应当清楚。我刘伯温可不是那种蝇营狗苟的人呐！你就别跟我酸扯了，什么蝇营狗呀？我汤和是个粗人，你说实话，是不是给我封了个侯啊？论规矩，我不应该告诉你。看这架势，不问出个究竟，你是不会善罢甘休的。哼哼，我就破破例，给你封的是侯爵，中山侯。嗯，这是谁的主意？大家的，也是大王的。为什么？呃，汤大将军，你为人忠厚正直，敢讲真话，我刘伯温十分的敬佩。论功劳，在开国功臣中，你也排在头几位。可恕我直言，你是个炮筒子，又好酒贪杯，一喝就醉，一醉就乱说。有好几次你酒后失言，弄得大王很是恼火，你不会忘了吧？猪和尚，他只是卸磨杀驴，命可以不要，面子不能丢，头掉了也就完大的疤嘛。刘蛮子，我今天来就是跟你打声招呼，你去告诉猪和尚，他要是不封我个公爵，老子就让他当不成这个皇帝。汤大将军，汤大将军，刘蛮子他怎么说的？啊，我要他明天给咱们回话。有大将军领头，我们就不怕了。对，大将军，军营里的弟兄们都等着呢。是啊，都等着呢，都等着呢。快点，到总，你说怎么干就怎么干。对，对，嗯，今天咱们先回去。好，走走走。将军，是，汤和不但要抓，还要杀头。汤和在淮西的功臣中。和你关系最好，相处的最久，是劳苦功高的大将。你还没有登基就翻脸不认人，拿你的兄长好友开刀，那世人会怎么想？汤和，倚老卖老，争功要爵，带头闹事，只有杀了他，才能压住众人。哼，连汤和我都照杀不误，别人谁还敢呲牙？若你真杀了汤和，别人是不敢呲牙，可是心里不服啊。结果呢，是兔死狐悲，人人自危呀、啊。跟你离心离德，到时候乱子出的更大。那、那、那你说怎么办呢？啊，就任凭汤和怎么闹下去？哼，他可是扬言要杀我呀。我了解汤和。他不是真的要杀你，元璋。关键的是，你得赶快登基呀、啊！哎呀，哎呀，你看，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
你要不要去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他去找他
公侯伯。不错，当初是封你为公爵了。可是就凭你现在的表现，能封你个中山侯，我看就不错了。这还是我和刘伯温大人力保你。那刘伯温总不能超过我吧？唐和大哥，你也太糊涂了你！你是那种争功好利之徒吗？你是听了人家的挑唆被人利用了？好，我实话告诉你吧，李善长李大人被奉为韩国公，是左丞相，岁禄四千石。刘伯温本来是封为公爵的，元璋还想让他当丞相。可是刘大人，他自己坚持不受啊！他图什么？图的就是一个江山稳定。他是怕淮西那些功臣们不满，他自请自己降为侯爵的最后一位。你这个中山侯，岁禄三千石，可刘伯温、刘大人呢？才一千石。他还不到你的三成呢，那那不是太低太少了吗？是啊，所以大王才亲自给他加两个字“诚意”，被封为诚意侯。汤和大哥，你呢？你自小跟元璋在一起，鞍前马后，戎马生涯，到今天，在这灵场之时。你却带头闹事啊！你，大妹子，我真糊涂，我对不起大王啊！我说的全是气话，我也就是菜狗摆了个虎狼式啊！大哥，你放心吧，大王那儿。替你解释，可是你不答应我，你不能再酗酒，不能再像今天这么糊涂了。我是该打，我是该打呀。大哥，刚才我打了你三巴掌，我这心里难受，你也打我吧。不，不打妹子。哎、大哥。使不得，使不得呀，使不得、啊！快起来，你起来，你起来呀、啊！哎，我就不起来。你起来，是你把我给打醒了，要不然我差点成了千古罪人呢。大妹子。我给你跪一天呐！哎呀，你起来，你起来呀，你起来呀！你要是不起来，咱们就就这么跪着吧。马娘娘，你可是救了老唐，也救了我们全家。我好糊涂啊！我。哎，站住！站住！末将参见娘娘。你们这是干什么去啊？去汤府捉拿汤和。捉拿汤大将军，他犯什么事儿了？末将也不知道，这是大王的命令。汤大将军不能抓。违抗王命，我等可是吃罪不起啊！去回禀你们大王，就说我说的。是。走。走。小英，哭什么呀？这事情不都摆平了吗？啊！可是我，我打了汤和大将军三个大嘴巴，<笑>你说我怎么能打他呢？这三个大嘴巴打得好啊！这事儿也就是你，别人谁做得了啊？<笑>我是越来越离不开你喽。<笑>啊，汤和闹事，到底是谁告诉你的？胡庸啊。我一猜就是他，他怎么是一个山迎风点鬼火的人呢
，秀英、啊，你多心了。这次对胡庸的封赏也不低呀、啊，啊，还干嘛要无事生非呢？这个人，你一定要小心一点。这个胡庸啊，爵不高，位不显，就算是有野心，那也轮不到他。再说了，你愿意朝里大臣们都不顺着我，整天跟我较劲儿。对着干啊！可是我怎么听人说他是麻布口袋装菱角，里戳外倒，所以我对他不放心。哎，那就放心吧。哎，这个胡庸啊，出身豪门，聪明能干，这在淮西的功臣们当中啊，那还学问深的。当然了，他瞧不起江浙文官，对刘伯温也不服。哎，你不是跟我说过吗？开国在即，正是用人之时啊！啊，要海纳百川。哈哈。另外，古人说水，呃，水，水至清则无鱼，人至察则无徒啊！哈哈哈哈啊，是不是啊？哎。今天是来宠幸我啦！啊，哎，我还真顾不上呃那个心情。秀英，呃，你说胡庸那些话呀，嗯，有道理。啊？哎，咱们试他一试。怎么试啊？这个胡庸不是最恨江浙文官和刘伯温吗？啊？我倒要听听他的心里话。嗯，那走。呃，大王，这是要去哪儿啊？哎，你就跟我走吧。这个胡惟庸小心谨慎，你得让他没有顾虑，那他才能说真话。微臣胡惟庸奉旨前来，吾王万岁，万岁，万万岁。哎，胡大人来了。走了？哎呀，你早吭一声啊，省得我给你拜了半天。哎呦，您拜的也太快了，我来不及吭声。哎呀，算了算了算了，我一接到王旨，一刻也没有耽误，就马不停蹄的赶来了。大王有点急事儿，叫我在这儿等你。大王太忙了，要不你先回去。嗯，大王遇到什么烦心事了？还不是封赏的事儿吗？好多人都闹事儿。听说汤和是挑头的。哎，没错，汤和。哎，哎，大王也确实不容易呀、啊。吴大人，知道你的爵位和俸禄吗？不知道，也不想知道。胡某只想给大王效犬马之劳，只要是他定的，高也好，低也罢，我都乐意。哼，看来胡大人是不相信我吧？我于一也是淮西人呐。那是啊，于公公整天在大王面前形影相随，以后还得多多关照。哎，反正大王一时也回不来，出去走走。哎，这怎么还不来呀、啊？哎，啊？哎，来了。哎，干嘛呀？胡大人。嗯，这边请。啊，好。嗯。淮西人不能都像我，我去了南根，不男不女没性子。淮西人打仗个个是好汉，治国当官，丰功进爵，也绝不能输给江浙人。嗯，没办法呀，大王那么信任刘伯温。对他是俯首贴耳，言听计从。我担心这样下去过不了多久，大王带我们淮西人有性命拼来的江山，就会拱手让给江浙人了
。淮西重臣中，只有你胡大人是个大文人，足智多谋，能言善辩。你应该站出来说说话呀。于公公，我胡威用，人微言轻，算个什么？说多了，还会有人说我图谋不轨。哎，不过，该说的。我还是要说，为了大王的江山，为了朱家的天下，即便粉身碎骨，我也在所不惜。嗯，对刘伯温的封赏，您怎么看？刘伯温恨淮西人，因我有点学识，更是他的眼中钉、肉中刺。他常在大王和娘娘面前说我的坏话，我啊，我不跟他一般见识。不过呀，就封赏一事，平心而论，刘伯温才华出众，足智多谋，攻心卓著。封他个公爵，也不为过。嗯哼。诸位，这个殿叫什么名字？都不知道，李善长，你说说，这是谨慎殿，大王召集群臣议事之所。对，这是谨慎殿。本王为何要把议事之所取名谨慎殿呢？阮洪德，你说，谨慎者，谨言慎行也。大王取名谨慎殿。是为了时时自省，谨慎治国，身体力行。是啊，我朱元璋要谨慎，你们各位要不要谨慎呢？要要要要要要要要要要,要,要！如今天下大势已定，本王也在考虑安排登基啊。可最近关于封赏一事，有的人胡乱猜测，聚众滋事。甚至要大闹王宫，要谋反。大王，当然了，夺了天下，啊，你们大家都有功劳，该封的就封，该赏的就赏。今天请你们来，就是要商量这个事儿。唐大将军，叫。这个店里还有别人姓汤吗？汤何在？在淮西功臣中，除了李善长，就说你汤大将军年龄最长，比我还大两岁。啊，不过今天先不议你。你们说说，我们的军师刘伯温刘老先生，该赐个什么爵、啊，封个什么官？给多少俸禄啊？刘老先生应该拿最高俸禄。刘老先生，刘老大是大,大王。刘老先生运筹帷幄，决胜千里，功劳很大，当然应该给个高官。老先生应该给最高爵位。刘军师年纪大了点儿，老眼昏花了。李斌，就是我，就是我啊！胡大爷说的就是。苏军。武勇，你说，回大王，微臣倒是听一位江浙文官说过，刘老先生是我朝第一谋臣，学足以探三才之奥，识足以达万物之情，气足以夺三军之帅，文治武功并茂，堪称千古人杰。要没有刘老先生的鼎力相助，平定天下至少得推迟三年。宝应天下江州，攻洪都。鄱阳湖大战陈友谅，淮东智取张士诚。多少次是以少胜多，逢凶化吉，啊，攻城掠地，那都靠了刘伯温这神机妙算呢。至于说派兵用将，安定民心，立章法，定制度，他更是尽心尽力呀、啊。
还是刘老先生得了多少封赏啊？哎，刘老先生，你自己说说吧。多谢大王和诸位抬爱，种种溢美之词实在让我羞愧难当。承蒙大王信任，我也参与了封赏的议定。在下认为，封赏不可能一碗水端平啊。但凭大王的公正睿智，大体合情合理。至于我自己，既不敢求公爵，也不敢争侯爵，自请领了个伯位。刘老先生，不对吧？大王，啊、你听刘老先生说完吗？我刘伯温自请诚意伯爵，官封御史中丞，岁禄二百四十代。啊啊！真的，真的，真的，不对，不对，不对！哎，这不对呀、啊！你的岁禄不是一千担吗？怎么又变成二百四十担了？对呀、啊，就是啊，这怎么回事啊？这正是刘老先生的一片诚意。哦，你这也太少了吧？连我老汤的岁禄都是三千担，你，你这样做，连我的一成都不到啊！汤大将军，个人的情形不同，我家小不多，人口简单。每年有二百四十担的俸禄，吃穿用度绰绰有余呀、啊。刘老先生如此克己，真是个圣人呐、啊！刘老头，你讨了好，卖了乖，你这么一弄，叫我们怎么办？李兵李大人，我说过，我的封赏原本不是如此，现在这样是我自请的。你们大家要相信大王的甘露石语，不思一物，自会公正对待的。老先生恭而忘思，堪称楷模，不愧为我等的榜样。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是
，我自有办法。我们也上不去呀、啊，我们怎么办呢？哈，你们俩在这儿等着我吧。嗯嗯。师傅，师傅，他们走了。我听到他的脚步声了。哎，你怎么进来的？啊、朱元璋之妻马秀英拜见毕风禅师。禅师大名鼎鼎，今日相见，名不副实。此话怎讲？春兰，干嘛？说娘娘能不能见到避风禅师啊？啊，难说，就是见着了。那老东西也不一定帮忙是吗？对吗？大师，现在天下看似太平，元璋手下的某些人争权夺利，居心叵测，鼓动元璋定都亳州，延缓称帝。元璋迟迟不称帝，给那些搞阴谋的人创造了机会和时间，这样天下就有重开杀戮的可能。以你的地位和才德，都不能说服他，老僧又有何德何能？元璋对禅师一向崇敬，在这紧要关头，只有像你这样德高望重的大师，才能劝说元璋。如今老僧寄居长干寺，我若搅进利益是非之中，就会给佛门境地引来血光之灾。这样的事情，老僧我见得太多了。大师若能劝说元璋早日登基，建都应天，让黎民百姓过上平平安安的日子，那你可真是功德无量啊！普度众生、舍生取义，正是佛门的最高境界。娘娘，你就放心去吧。阿弥陀佛。秀玲啊，不过你放心吧，我不会走得太远，做得太过啊，我会恩威并施。今天文武百官都知道，我是借刘伯温来压他们。所以啊，这定都地点，我说、你说、刘伯温说都不合适。我看呐，就顺着大家的意思吧。啊，大王，能不能找一个高人指点一下？什么高人？你一向不是仰慕避风禅师吗？避风禅师，哎，二十多年没见了，他现在住哪儿啊？我已经打听到了，他隐居在长干寺。长干寺，那离这儿不远呢、啊。哎，这一两天我就去拜见他，听听他的高见。驾驾驾驾驾驾驾！咦，大王，翻过这座小山就是长干寺了。大王是想见避风，又怕见避风吧？你已经知道我此行的目的了。大王想听毕风的高见，又怕他说的太离谱，乱了众人的方寸。嗯，你说，我见还是不见？当然要见。我和李大人、胡大人在此恭候大王。万一毕风禅师说法不妥，亦不至于传出去啊！啊，这。施主有何贵干？我要拜见避风禅师。禅师从来不见客。必须通报一声，我这个客人，他是一定要见的。请问施主尊姓大名，家住何方？一定要问。对，对一定要问。要问那你说，我叫什么？你叫？在下不敢讲，他不敢说，我又不愿意说，怎么办呢？施主，那就请回吧。见过不杀人的将军吗？见过不怕死的和尚吗？
放肆！这小和尚骨头还挺硬的，跟我当年一样。笔墨伺候。师傅，朱元璋说他要写点什么，让他写吧。再见，师傅。你来了，快起来吧。老僧等候你多时了。元璋这十几年来在外征战，师傅云游四海，居无定所。我曾多次打听您的下落。今日有幸相见，愿聆听师傅教诲。我已经派人把你提的诗洗掉了，要做一代君王，老夫送你一句真言：通乎道，合乎德；退人意，宾礼乐；治人之心，有所定。师父所言，我一定悉心领会。老僧在那墙上也写了一首诗，你自己去看吧。圣上题诗不敢留，留下恐怕鬼神愁啊！故将净水清清洗，上有红光射斗牛。大婆，这首诗里称你为圣上，不就是皇上了吗？这把宝剑就送给你了。师呢？师傅走了，这是他留给你的。正月初四，应天可地。